ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു എന്നാണ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് വാനില മാർബിൾ കേക്കാണ് ഇത് സീബ്ര ലൈൻസ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സീബ്ര കേക്ക് എന്നും പറയും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കും അതിൽ നിന്ന് പപ്പാതി ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ വാനിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും മറ്റ് പോർഷനിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കട്ട തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററിന് വേണ്ടി കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ കാപ്പിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വരും ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിലും പാലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ഈ കാപ്പിയുടെ അളവ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും ആയിരിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വിസ്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് വിസ്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായിക്കോളും നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മിക്സായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അത് തന്നെ അല്ല ഒരു യൂണിഫോം ടെക്സ്റ്റർ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേക്കിന് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ആദ്യമേ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ അളവും ആ പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നെ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒന്നും ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതോ ആവരുത് ഈ ബട്ടർ വിസ്ക് വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ ബട്ടർ നല്ലോണം വിസ്ക് വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെല്ലാം കൂടി ഇടരുത് ആദ്യം ഒരു കുറച്ചൊരു കാൽ ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ അടുത്തും അത് വിസ്ക് എത്തി മിക്സായി കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇത് എല്ലാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും കൂടി നല്ല ക്രീമി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിസ്ക് വെച്ചാണെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മുട്ട ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ മുട്ട മിക്സായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് എളുപ്പപ്പണിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് കാരണം അത് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി മൂന്ന
അരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നിച്ചിടരുത് അത് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൈ ഇട്ട് ബലം പിടിച്ചിളക്കരുത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ ബലം പിടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ബലം പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് തിക്കാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഫ്ലോറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വിസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു തടി തവി വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് നടുക്ക് വെട്ടുന്ന മാതിരി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കാണ് അതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആവട്ടെ മൈദ ആവട്ടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ആവട്ടെ എന്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്ലോർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇതിങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുളിപ്പിച്ച പാലും തൈരും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ തവി വെച്ച് കോരി നോക്കുമ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വീണം അതാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സൈഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു സ്പാച്ചിലോ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇത് പപ്പാതി ആക്കിയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറും ഒരു പോർഷൻ വാനില ലെയറും ആണ് ചോക്ലേറ്റ് പോർഷന് വേണ്ട ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാപ്പി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ദോഷമാവിനേലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് കാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് അധികം ലൂസായി പോകരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡാവും ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കാം പിന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പകുതിയോളം ബാറ്ററി ഒഴിക്കുവാണ് ബാക്കി പകുതി അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം വിസ്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പതുക്കെ ഇപ്പം ദേ ബാറ്ററി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു കേക്ക് മോൾഡ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് താഴ്ത്തി ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേക്ക് വിട്ടു പോരും താഴെ തൊട്ടി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് നയൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊക്കം കൂടിയ കേക്ക് മോൾഡ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സീപ്ര എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററും വാനിലയുടെ ബാറ്ററും ഒരേപോലത്തെ പാത്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ബാറ്ററാണോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടാന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെ അതുമാതിരി അളവെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പപ്പാതിയാണെന്ന് കറക്റ്റ് കാണാനാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചത് അതെ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ റെഡി
tablespoon vanilla batter ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ 1 tablespoon ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 3 tablespoon vanilla batter ഒഴിക്കുമ്പോൾ 2 tablespoon chocolate batter ഒഴിച്ച് പിന്നെ 2 ഒഴിക്കുമ്പോൾ 1 tablespoon ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കേക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സീബ്ര എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ വേണമല്ല രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എനിക്ക് സീബ്ര എഫക്റ്റ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ അധികം ലൂസായിട്ട് കലക്കി എടുക്കരുത് കാരണം അധികം ലൂസായി പോയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർബിൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാനിലയുടെ ബാറ്ററിലേക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴുകി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സീബ്ര എഫക്റ്റോ മാർബിൾ എഫക്റ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി തീരം വരെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂട്ടി വാനിലയുടെ ബാറ്ററി കുറയ്ക്കുക വൈസ് വേസ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനിലയുടെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അല്ലാതെ സൈഡിലൊക്കെ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടും അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മിനിമം ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് സ്ക്യൂർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സൈഡ്സിലേക്കൊക്കെ സ്ക്യൂർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വര പോലെ വരച്ച് വിടുവാണ് എന്നിട്ട് ആ വരച്ച് വിട്ടതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് വരയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ കേക്ക് മോൾഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കും വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ടേസ്റ്റായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്കാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു സോസ് പാൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സോസ് പാനിൽ ഒരഞ്ച് കനത്തിൽ ഉപ്പും നിരത്തിയിട്ട് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക കാരണം ഡയറക്റ്റ് കേക്ക് ഉപ്പിലിറക്കി വെക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കേക്ക് മോൾഡ് ഇറക്കി വെക്കാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കൈയൊന്നും പൊള്ളരുത് ഇതിനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കേക്ക് റെഡി ആണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനൊരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ക്യൂർ വെച്ച് കേക്കിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് മാവൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ക്യൂർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിട്ടു പോരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം കേക്ക് കരിഞ്ഞ് പോകരുത് പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഓവനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓവൻ തുറന്ന് നോക്കരുത് കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയും 
ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതേ കേക്ക് ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സീബ്ര ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർബിൾ എഫക്റ്റ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സീബ്ര ലൈൻസ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ആ മാർബിൾ എഫക്റ്റ് പിന്നെ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ